¿Está grabando? Está grabando. Excelente, muy bien. Me parece increíble. Resulta y resalta que eh, ayer, antes de ayer, hubo polémica entre Auron y Bay. Auron, pues, se puso a quejarse de los Eslan, el sistema de votación. Eh, el ego lo dominó. Mucha gente dijo que se puso a llorar mmm, y cositas así, güey, ¿no? Y despotricó y desmeritó un poquito bastante el trabajo de sus compañeros, ¿no? Y... Eh, y Bai pues salió a responder, contestó y todo eso pues está en, 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 el, en el canal, ¿no? Tartaja, ¿te borraron el video? No, lo quité porque me lo pusieron más 18 y a mí YouTube no me va a poner ningún pinche video en amarillo a la verga. Entonces eh, cambié unas cosillas ahí y lo volví a subir para que me lo pongan en verde porque a mí YouTube no me va a poner ni un puto video en amarillo a la verga. Eh, pero bueno, este, eh, pues ya saben, güey, como YouTube, los de YouTube, brinquen paro como YouTube ahorita anda jodiendo, vénganse para Twitch, ahorita Twitch nos va, nos está cuidando bien, nos está tratando bien. Este, llegamos a los mil y luego como que bajamos, luego volvemos a llegar y luego como que volvemos a bajar. Entonces necesitamos mantener eso, ese 10.04, eh, perdón, 10.00 constante. 6 de la tarde hora de México y, se, y no se pierdan los chismecitos exclusivos. Pero bueno, eh, afortunadamente la situación ya se arregló. Entonces hablaron las cosas, jugaron al FIFA, vaya manera más extraña de reconciliarse. Pero pues ya hablaron, Auron salió a pedir disculpas y eh, Ibai habló sobre el tema y también eh, Auron, ¿no? Así que pues bueno, vamos a ver lo que, lo que dice Ibai sobre, sobre la situación y, y, y cómo evolucionó todo, ¿no? Los pibes así solucionan los problemas. O sea, no, es el primer mensaje que me envió en los últimos cinco días. Bueno, no, gracias por los bits. Vas a hablar de lo de Auron y Ibai. Tartaja, ¿vas a hablar de lo de Auron y Hibai? No sé, güey, la verdad, no sé si alcance. Dijo, ¿mañana te echas un FIFA? Y le dije, vale. Digo, me parece bien. O sea, no, no, no ah, tengo ningún tipo de problema. Decir. O sea, no estoy enfadado contigo. Y ahí se quedó la conversación. ¿Vale? O sea, esta ha sido la conversación. O sea, así se ha resuelto. Y sí. es verdad que hoy me ha vuelto a hablar para decirme, oye, voy a jugar a la Play 5, tal y cual. Que al final no voy a jugar a la Play 5. Y nada, me ha enviado un audio pidiéndome disculpas, eh, explicándome a qué se refiere. Ah, necesito gracias por los bits. Ah, ese chiste nunca se hará viejo. No, o sea, es, es, ese chiste ya, ya lo volvieron local, güey. O sea, ese chiste en cada extracto yo creo que lo van a estar repitiendo siempre, güey. Siempre, de aquí hasta que me retire. Día haciéndome saber que a él lo que le ha sentado muy mal es Pucho haber Rivera, recibido bienvenido. tan poco apoyo del jurado. Y le he dicho, mira, ya está, Auron. Si es que no hace falta ni que me pidas perdón. O sea, si te había dicho que sí a, a jugar al FIFA antes de que, me, de que me enviases este audio. Y ahí se ha quedado la conversación. ¿vale? Qué bonito, güey. Eh, son unos... esto, es una, esto es una... Mujeres, esto es una definición muy real de cómo funcionamos los hombres. ¿eh? O sea, lo, los pibes, literal. O sea, es que es el meme los pibes, las pibas. Los pibes solucionamos las cosas así, güey. O sea, es como... Así funcionamos, güey. Ustedes son más rencorosas, ustedes son más eh, sinvergüenzas, ustedes son más desgraciadas, la verdad. Son, ustedes son unos engendros del demonio, eh, hijas de Satanás. Y, y, y así funciona, ¿no? Pero nosotros somos pues más seres de luz, somos más humildes, somos más apegados a la espiritualidad y al Señor. Entonces, pues nosotros resolvemos los problemas de una manera más sencilla, la verdad. Los premios con mucha repercusión. Es, es, es así, ¿no? Mucha gente dice, pero Ibai, si solo son unos premios. A ver, la, la importancia se la deis vosotros y nosotros. Ambos. La audiencia y nosotros. Mira, Esther Chan dice, confirmo. Ahí está, tengo confirmación femenina. Pero tienen Boom. un millón y pico de viewers, hijo puta. Eso es darle mucha importancia a algo, evidentemente. Y cuando hay tantos viewers, hay muchas opiniones. Y hay muchos comentarios. Sí. Si la gala de Digref tuviese 1.200 viewers, no habría ningún tipo de polémica. Porque no le interesan a tantísima gente, ¿me uh -huh. entendéis? Entonces, pues, pues, eh, pues nada. Eh, por cerrar el tema, básicamente son tres minutos de, de comentario. Nada, me habló, me pidió disculpas eh, por, por, por lo que se había generado. Le dije que ni siquiera hacía falta, que no pasaba nada. Y, y, y poquito más, la verdad, poquito más. Eh, y que a él, sobre todo, lo que le había dolido es recibir tan poco apoyo del jurado que ha sido una, un apoyo prácticamente nulo, porque la gran mayoría me lo he llevado yo y el resto se lo ha llevado yo Juan y Mariana y, y Auron se han llevado muy poquito. Así que tema totalmente resuelto y cerrado. Que nos sirva, por favor, para aprender a eh, bueno pues eh, no, no volvernos locos por unos premios de los cojones, ¿vale? Que en este caso yo tengo que decir una cosa. Yo he salido un poco... Eh, uh, a mí... Eh, o sea... A mí se me ha liado sin yo buscar nada, ¿eh? También hay que ser sinceros, ¿eh? 
O sea, yo no he buscado nada y a mí me la habéis liado vosotros, hijos de puta. Que os, os habéis puesto a flamear que sin parar. O sea, yo, amigos, yo no había dicho nada a nadie. Yo estaba tranquilo, disfrutando eh, y, y a mí me la habéis liado. O sea, me habéis empezado a pegar una flameada, pero de cojones, hijos de puta. Que aquí parece yo que estoy loco. Pues ahora estoy viendo mucho Twitter. Y vaya Auron se pelea. No, ni vaya Auron se pelea. No, yo estaba <risa> tranquilamente en México comiéndome unas fajitas y a mí me ha caído una monumental por ganar un premio. O sea, yo no busco. Bueno, pero has respondido, papito. No he buscado nada. A mí, amigos, todo lo que es movida yo lo evito. El conflicto lo evito. Hasta que ya es inevitable. Hasta que ya es inevitable. Pero, pero claro, yo no he buscado nada. O sea, yo si hubiese ganado a otra persona, lo hubiera, lo hubiera dicho GG y ya está. Y ya. A ver, nadie dijo que hayas buscado nada, Ibai. Pero bueno, se solucionaron las cosas. Pero bueno, yo creo que es mejor escucharlo directamente de la fuente, güey, ¿no? De la persona que, pues, en este caso, pues, inició el problema, por así decirlo. Bueno, por así decirlo nada, así fue. Eh, que es Auron, ¿no? Auron eh, prendió directo el día de hoy y salió a hablar del tema. Y pues vamos a ver qué fue lo que dijo, ¿no? Cómo se comporta como, como caballero, capa. Iba y yo eh, somos personas que a veces nos picamos. Jausito, eres por los beats. Todo esto pasó desde que Auron jugó al LOL. <risas> Pero luego nos queremos mucho y no tenemos ningún problema con nada. Lo que pasa que, bueno, la gente, la, la gente se pone a veces muy intensa con estas cosas. Es que claro, claro, es que es la gente, por supuestísimo. Es que claro, es que ustedes malinterpretan las cosas, hombre. Que, oye, que si no hubieran votado los jueces, si hubiera sido por, por, por comunidad, eso me lo llevo yo. Eso lo, lo malinterpretamos. Es que nosotros somos los culpables, compadre. Nosotros somos unos pendejos y no entendemos la situación. Ese. Ya ven. Ya ven cómo somos, güey, chinga madre. Ellos nomás estaban de bifeíto sano. Ellos andaban echándose ahí, una, echándose ahí una, unas pullitas nomás, eh, unas bromitas, eh. Cosas, tío. La gente se pone muy intensa y. Sí, claro. Y ya está. Y, sí. y se lo toma todo demasiado, demasiado en serio. Eh... Claro, es que era bromita, por supuesto. Es que era bromita. Es que lo que ustedes no saben es que fue de chill. Exacto, como dice Banano. Gracias por los beats. Fue de chill. Fue de Chile, exactamente. Entonces, no, es lo que no entienden, güey. No saben qué pedo. Eh, una pena que no podamos hacer estos, pique, estos pequeños piques públicamente, porque... Fue un pequeñito pique. Es que uy, exageran las cosas. No es que haya demeritado el trabajo de Ibai para nada, ni que se hubiera quejado. No, es que era un piquetillo ahí. Era un bifeito sano. Es como lo de Koi contra Heretics. Es una cosita así nomás para pa meterle así candela. Era, era, era actuado, ajá, era todo planeado, era actuación, era rol, era rol. Eh. Claro, es que era eso, es Auron Play, ¿cómo no se nos ocurrió? Era rol, güey, era todo parte del rol para Tortilla Land 3, güey, es que no están pensando bien, vatos, no, no, les falta cine, güey, en la vida para entender las cosas. A veces son divertidos y tal, pero entendemos que a lo mejor hay una parte de las comunidades que no logran entenderlo y se piensan que de verdad... Estamos cabreados. Es que la gente es tontísima. Es que la gente es muy bruta, hermano. Es que la gente le hace falta el ácido fólico, tío. Es que, ay, con su puta madre. No sé por qué empecé a hablar como el gato con botas. Es que yo lo he bloqueado en Twitter cuando realmente nos estamos riendo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. <risa> no pasa nada, oye. Eh, Entendemos. Sí, que... sí, es que esto lo hacen para nosotros, para los canales de chisme, güey. O sea, lo hacen para que el Shur, para que yo, para que el Nauter, para que el Mao RG1 podamos dedicarnos a esto, güey, que es que esto ellos nos avisan a nosotros con antelación de que, oigan, estén pendientes tal día porque eh, vamos a hacer esto, entonces ahí para que, pa que sepan qué pedo, claro, es que, es que son, son unas, a, a unas almas de la caridad, en especial Auronplay, ¿sabes? Es que él no hizo nada malo, era todo un bufeíto. Las disculpas, eso también es parte de la... De, 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 del, del guión, ¿sabes? Eso es parte también del rol. No es porque se haya pasado de verga y haya demeritado el trabajo de Ibai y por eso fue a pedirle disculpas. No, no, es que de, incluso las disculpas eh, es parte del rol, ¿sabes? Porque en el bifeito sano, pues obviamente no se ocupan disculpas, ¿sabes? Pero para hacerlo más interesante, ¿sabes? Que se puede malinterpretar, la verdad. Entendemos. Entendemos. Y ayer Ibai... Um, es normal que estuviera calentito. Piensa que esto viene de, much, de muy atrás. Esto viene ya de cuando se anunciaron los nominados y entró el debate de que si Auron el de Minecraft, que si Ibai el de los eventos, que si... Ibai estaba calentito, pero desde hace meses. 
Estaba, ya viene... Es que también el Auro no... De, perdón, el Ibai no aguanta, ¿sabes? Que ya tenía varias cosas y ya no aguantó y pues claro, claro. Él, nada de... Él, todo bien, él todo perfecto. Es que él sus comentarios eran de chill, gente, que no se enteran que la culpa de Ibai y de las audiencias, por supuestísimo. ¿A quién me recuerda este cabrón? Qué calentito y ayer se expresó. Yo creo que Ibai también tiene derecho a expresarse como lo puede tener cualquier persona, la verdad. No, no sé. Yo no veo nada de malo. A mí me parece muy bien, la verdad. Luego ya ves tú, echamos un FIFA. Es que tampoco pasa nada. Claro, es que la gente se piensa que no sé, que estamos... Pe ¿Qué coño ves? Si esto estoy peleado con alguien, no juega al FIFA, coño. Me pongo aquí a jugar otra cosa con otra persona. Yo con Ibai me llevo de puta madre. Eh, y no queremos demostrar nada. Solamente queremos pasar una tarde divertida, echar unos FIFAs, aprovechando todo, todo este revuelo que hay y pasarlo bien y reírnos como siempre hemos hecho. O sea, es que yo... Por supuesto, es que esto es de, de esto es de toda la vida, claro, por supuestísimo. Toro, Ibai, coño, no me puedo cabrear con Ibai. Lo que sí que es verdad, a veces nos picamos, porque somos dos viejos que a veces nos picamos, coño, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Que ¿Tú nunca te picas con un amigo? Yo sí, pero luego tan tranquilamente. ¿Cuántas veces me he picado yo con Gref? Me he picado 75 veces con Gref yo. Pero luego... Cure chigres por los bits. Que sí, Auron, que sí, que eres DiCaprio. Que es como Peña Nieto dijo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Todo es culpa de Carlos Panini. Luego yo veo a Gref y nos vamos a cenar. Y tan tranquilamente. Luego hay gente con la que no me pico, ¿ves? Yo con... Es que esto depende de, 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 de... Depende del amigo. Yo, por ejemplo, con, con Juan no me pico en la vida. No me sale. O sea, no, no me... Es algo... Na... No me sale el, eh, tocarle los huevos a Juan. No sé si me explico. Es que, ajá, es que lo que no entienden, gente. O sea, es que estos son piquetillos de amigos. O sea, claro, ustedes cuando, cuando hacen un piquetillo con un amigo, claro, es, es completamente normal el mandarle unas disculpas. Porque, pues, después de un piquetillo, claro, que es algo súper normal, súper de, de, de echarnos carrilla, al, al día siguiente hay que pedir disculpas. Porque, pues, claro, o sea, es necesario. Es que, santo Cristo, por Dios. ¿Sabes? No, no me sale. Hacerle algunas bromas a Juan Que yo a Ibai sí que le haría A Ibai a veces me gusta tocarle los huevos Me gusta decirle El eventito, y sí, el amigo de Messi Y luego el Vente a jugamos a Fall Guys, soltarnos alguna mierda A mí me, es que me gusta, me lo paso bien y él, y él también Pero Con otras personas no lo hago, ¿por qué? Porque bueno, con cada uno tienes una relación distinta uh -huh, Claro, claro. Con perchas. Y pues las bromas entre Auron y Ibai, pues es de demeritar el trabajo del otro. Es que eh, así uno... Cada quien tiene humor diferente con sus amigos. Ustedes no saben qué pedo. Es que les hacen falta más amigos. Por eso no entienden. Con perchas también. Sí, con perchas. Anda que no me he picado yo con perchas. Madre mía. Anda que no me he picado yo con perchas. Bueno. Con perchas he tenido más peleas que con, que con mi madre. Vamos. No, no. Con, con perchas yo he tenido más peleas que con mi madre. Pero sí. Me imagino, me imagino, claro que sí. Gracias por los bits, Dakari. Porque Juan aún no le quita un premio. <risa> Te pasaste, verga, güey. Te mamaste. Eh... <risa> este, pues sí, güey, completamente entendible. Es que la gente es muy bruta, claro que sí. Es que... Ahora tiene toda la razón, por supuestísimo. Es que la gente no se entera que pues, son pequeños bifeitos sanos y ya está. Y que no dijo absolutamente nada, nada, nada malo, güey. Y por eso, al no decir nada malo, por eso las toda disculpas la son necesarias. Me identifico mil. Yo tampoco me metí con mi amigo que no me gano nada. <ríe> gracias por los bits, Josecito. Eh, Garbilife, gracias por los bits. Arroba tartaja Auron Panini. Pues va que vuela, güey. Va que vuela. No sé, güey. Yo creo que esta es la... No sé si la mayor... Eh, hipocresía... O, o... O sinvergüenzada. Es que no sé cómo llamarlo, güey. Esto es la... la... Puf. Auron... Puf. No, no, no sé cómo llamarlo a esto, güey. Pero se mamó, güey. Se mamó. La verdad. Yo creo que ni el Choca se atrevió tanto.